10 personas que estuvieron en contacto en Dallas, Texas, con el primer paciente de ébola diagnosticado en Estados Unidos, tienen un alto riesgo de contraer la enfermedad, según señalaron este viernes las autoridades sanitarias de ese país. A pesar del alto riesgo, ninguna de estas personas ha presentado síntomas de la enfermedad, que pueden ser fiebre, dolores musculares, vómitos y sangrado. Durante los próximos 21 días, estos pacientes seguirán siendo observadas y evaluadas dos veces al día. Además, se confirmó que en el Hospital Universitario Howard en Washington, D.C., un paciente que estuvo recientemente en Nigeria y que tenía síntomas que pueden ser asociados al ébola, fue admitido en el centro médico.